Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Tech Nativo. Hoy vamos a desempacar la nueva tarjeta gráfica de Intel Arc A750. Este ha sido un lanzamiento muy esperado de Intel y estoy emocionado por abrir su paquete por primera vez de esta tarjeta de 290 dólares estadounidenses. Casi la abro con la orientación correcta. Vamos a mover la caja para que esté alineada más o menos a la cámara. No trae ninguna bolsa exterior, solamente los colchoncitos. Vamos a tirar esta caja aquí. Eh. Solamente un sello. Un embalaje muy simple. Imagino que trae su extra protección dentro y la tarjeta de venir empacada en una bolsa antiestática. Sencilla, bonita la caja. Se abrió sin batallar, sin quitar el, el sello. Vemos que viene con su manual display para traer el sticker por si se lo queremos poner a nuestra computadora. Ahora sí, momento de sacar esa tarjeta de su embalaje y sentir por primera vez la calidad física del producto, que en primera impresión se nota el estilo minimalista. Uh, se nota algo pesadita. No mucho ni, ni muy ligera, pero un peso que indirectamente el marketing te hace pensar que es buen producto, de buena calidad, buenos componentes, buenas partes. Vamos por todos lados, línea de cromado, línea de cromado, heatsink, doble ventilador, un conector de 6 pines y uno de 8 pines, PCI Express. Nice. Algo que me gusta del ARC A750 es que viene con una placa posterior de cubierta completa. Esto no solo agrega una capa adicional de protección, sino que también ayuda a mejorar la estética general de su construcción. Algunas de las características clave del ARC A750 es que cuenta con la última arquitectura de Intel XESS, que está diseñada para ofrecer un rendimiento y una eficacia energética que busca ser de primer nivel similar a las ofrecidas por DLSS 2.0 y FSR 2.0. La Intel Arc A750 es una poderosa tarjeta de video que se basa en el proceso de 6 nanómetros y en el procesador de gráficos DG2-512 en su variante ACM-G10. Es compatible con DirectX 12 Ultimate y DX9 hasta el momento, lo que en papel garantiza que puedan ejecutar las mayorías de los juegos modernos y también brinda soporte para trazado de rayos de hardware, sombrero de tasa variable y más. Todo dependiendo de las mejoras de los controladores de video, que si continúan así de buenos como los liberados en diciembre del 2022, todo apunta a un viejo vino de producto a bajo costo y que se vuelve mejor con el tiempo. El procesador gráfico DG512 es un chip grande con una área de matriz de 406 mm cuadrados y 21.700 millones de transistores. Tiene 35.084 unidades de sombreado, 224 unidades de mapeo de texturas, 112 ROC y así como 28 núcleos de aceleración de trazado de rayos. El ARC A750 viene con 8 GB de memoria GDDR6 que se conecta mediante una interfaz de memoria de 256 bits y funciona a una frecuencia de 2050 MHz que se puede aumentar hasta 2400 de esto debido a su comportamiento particular que veremos más adelante en otro video sobre el posible overclock de esta tarjeta. Su memoria funciona alrededor de 2000 MHz con 16 GB por segundo efectivos. Como tarjeta de doble ranura o slot, el ARC A750 también requiere de dos conectores de alimentación, uno de 6 pines y otro de 8 pines, y tiene consumo de energía máximo en papel de 225 watts, aunque en realidad consume mucho menos. Además, tiene una interfaz PCI Express 4.0 de 16X y ofrece salidas de pantalla, una de HDMI 2.1 y tres de DisplayPort 2.0. Entonces, ¿qué piensan ustedes? 
es Intel Arc A750 una tarjeta graf que considerarías para tu próxima actualización de PC o GPU? Déjame saber abajo en los comentarios. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.